Bienvenue dans les astuces de Madame, le podcast dédié à l'épanouissement des femmes noires. Découvrez des conseils inspirants pour l'acceptation de soi et l'estime personnelle. Rejoignez-nous pour une confiance rayonnante et préparez-vous à découvrir votre potentiel intérieur et à vous épanouir avec nous. Bonjour à tous, que la paix soit sur toi. Bienvenue dans le podcast des astuces de madame. J'espère que tu te portes bien, toi qui m'écoutes aujourd'hui. C'est le premier épisode de mon podcast, donc je vais commencer simplement par me présenter. Je suis Aïsata, j'ai 27 ans. Je suis épouse, maman et aussi fondatrice de la marque Les Astuces de Madame. Ce sont ces différents rôles qui font la personne que je suis. Je suis d'origine malienne sénégalaise et fière de ce que je suis, mais je ne l'ai pas toujours été. Au départ, j'ai créé les astuces de madame pour donner des conseils et astuces beauté aux femmes. Des astuces beauté naturelles, simples, pour que chacune puisse prendre soin d'elle de façon simple et naturelle. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça. Que la raison pour laquelle j'ai créé les astuces de madame était plus grande que ça. Je suis partie d'un constat où beaucoup de femmes ne s'acceptent pas telles qu'elles sont, que ce soit physiquement ou moralement. Quand je dis moralement, c'est la personnalité, les émotions, les attitudes et les comportements qu'on peut avoir au quotidien. On est beaucoup de femmes à être complexées physiquement. J'avais vu des stats qui tournaient aux environs de 62%, c'est juste énorme. Et là, la question que je me suis posée, c'est pourquoi Pourquoi tous ces complexes Pourquoi on a autant de mal avec nous-mêmes Pourquoi on a du mal à s'accepter et en fait, je suis revenue à moi-même, à mon exemple, à ma personne. Pourquoi les astuces de madame Pourquoi cette idée m'est venue en tête Parce que simplement donner des conseils astuces beauté, ça c'est du vu et revu en fait. Mais en vrai, c'est que moi-même, je suis passée par cette étape où je me suis sentie mal dans ma peau, où je me suis sentie complexée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je finisse par m'accepter pour que j'ai confiance en moi aujourd'hui, pour que j'accepte ce que Dieu a fait de moi, comment j'ai fait Déjà, on, je suis repartie à la base. À partir de quel moment les complexes, ils ont commencé Parce que quand on est enfant, tout ça, on n'est pas complexé en soi. Les complexes, ils ont réellement commencé pour moi au collège. Parce que c'est au collège que le corps, il change et qu'on commence à devenir une femme. C'est au collège où le corps aussi des copines change et pas de la même manière que toi. Et c'est là où tu vas commencer à te comparer aux autres et c'est là que ça devient mauvais en fait. Et c'est à ce moment-là précis où je ne m'acceptais pas et où je, où je me rendais compte que je ne correspondais pas en fait au standard de beauté, à l'idéal de beauté. D'ailleurs, je ne correspond toujours pas au standard de beauté. <rire> Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'accepte et à quel moment j'ai commencé à m'accepter Mes complexes se sont arrêtés pour moi en tout cas. Euh, arrivé au lycée, après j'ai eu des périodes où les complexes sont revenus, mais déjà arrivé au lycée, les gros complexes sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé entre le collège et le lycée Pour moi, il y a eu un moment, une période, ça a été les vacances d'été. Et en fait, pendant ces vacances d'été, j'ai voyagé. Je suis partie en Guinée-Conakry au Sénégal. Et c'est dans ces pays-là que je me suis sentie bien, en fait. Que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, que ce soit moralement. En fait, c'est là que j'ai appris ce que j'étais et c'est là où j'ai découvert ma richesse. En fait, c'est là que j'ai vu que j'avais aucune raison d'être complexée avec tout ce que j'avais. En fait, il m'a fallu simplement un retour aux sources pour me rendre compte de ma beauté. En fait, lors de ce voyage, j'ai vu des femmes coquettes, j'ai vu des femmes fières de ce qu'elles étaient. Des femmes qui prennent du temps pour elles. En fait, c'est là que j'ai compris que l'essentiel, c'était de se connaître soi-même, de savoir d'où l'on vient, pour savoir en fait ce qui nous va le mieux pour euh, révéler notre plein potentiel naturel. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de rayonner. C'est pour ça que j'ai choisi de partager ces astuces avec les femmes noires et métissées. Parce que je crois en notre beauté, notre beauté est réelle. Parce que notre richesse culturelle est tellement grande et parce que nos terres elles regorgent de trésors inconnus. Et c'est tout ça qui fait la beauté de la femme noire. Et c'est elle qui a pour moi une si grande beauté, une, une beauté tellement grande, elle ne s'en rend même pas compte en fait. On ne se rend même pas compte de la beauté euh, de ce qu'on a, de la beauté, de ce qu'on est. Que ce soit nos cheveux, notre peau, on ne se rend même pas compte. Donc les astuces de madame, c'est pas seulement un nom, 
c'est une invitation à retrouver le charisme et l'élégance de la femme. Accepter ce qu'elle est au naturel et s'accepter et s'estimer. Ce podcast, c'est bien plus qu'un simple recueil de conseils beauté. Dans ce podcast, on va partager des conseils, des produits. On va aussi mettre en avant d'autres femmes inspirantes de notre communauté pour que, vous, pour que tu puisses voir, toi qui m'écoute, à quel point la femme noire est juste waouh. Mon souhait le plus cher, c'est que chacune d'entre vous s'accepte pleinement, soit fière de ce qu'elle est et que chacune d'entre vous soit elle-même, soit naturelle et qu'on resplendisse enfin, en fait. Qu'on resplendisse enfin. Voilà, c'était le premier épisode. À très vite pour la suite. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Astuces de Madame. Nous espérons que tu as trouvé des conseils précieux pour cultiver ton épanouissement et ta confiance en toi. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, de laisser un avis et surtout de rester connecté pour encore plus d'inspiration. Souviens-toi qu'être une femme, c'est beau et que chaque pas vers l'acceptation de soi est un pas vers la confiance radieuse. À la prochaine